انتخابات برلمانية ورئاسية المقترح هذا تم تقديمه هذه السنة لأكثر من مرة والآن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يتقدم بمبادرة حول إجراء انتخابات مبكرة هل الوضع الأمني والسياسي يسمح بإجراء هذه الانتخابات؟ وأيضا هل ستقبل الأطراف الليبية المختلفة بنتائج هذه الانتخابات إذا جرت؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في هذه الحلقة من برنامج حوار مشترك مشاهدينا نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حوار مشترك الأستاذة آمنة مطير عضو المجلس الأعلى للدولة والأستاذ خالد الأسطى عضو مجلس النواب والدكتور عمر عشور أستاذ الدراسات الأمنية والعلوم السياسية بجامعة إكستر البريطانية وأخيرا وليس آخرا الدكتور عبير منينة أستاذ العلوم السياسية والإدارة العامة بجامعة بنغازي لنرحب بهم جميعا ونبدأ بالسؤال الأول لدينا إدريس الدواس السلام عليكم طبعا سؤالي للحضرات على المبادرة أن ما مدى وقعية المبادرة وإمكانية تنفيذها ونحن نعرف أن أساس الانقسام في ليبيا هو عدم قبول بعض الأطراف بالانتخابات نعم أبدأ بالأستاذة آمنة في ردها عن هذه هذا التساؤل أولا إمكانية تنفيذ هذه المبادرة أولا كمجلس أعلى للدولة نحن لا نرفض أي مبادرة تأتي من أي طرف من الأطراف ستلم شمل الليبيين وتحل, وتحل المشكلة الليبية ولكن مبادرة هذه المبادرة من جهتي أراها غير واقعية لأن أدوات التنفيذ غير موجودة إذا ننظر إلى الوضع الحالي الوضع الحالي هناك انقسام كبير هناك يعني حروب ولو كانت صغيرة قائمة في مناطق عديدة من ليبيا هناك دستور لم يستكمل بعد إذا نريد أن نضع ننتهي من الفترات يعني المراحل الانتقالية يجب أن نضع دستور وأن نضغط على لجنة الدستور أو نتبع الاتفاق السياسي وهو هناك بند داخل الاتفاق السياسي يدعو إذا هذه اللجنة لم تستكمل عملها يعني لجنة خمسة خمسة يعني أولا الدستور ومن ثم ننطلق إلى مرحلة, مرحلة دائمة وليس مرحلة انتقالية دعينا نستمع إلى الأستاذ خالد ورأي في هذا السؤال شكرا لكم شكرا لحضور الكريم أنا على سعيد شخصي كعضو مجلس النواب أتيت بالانتخابات لا يمكن إلا أن أقبل بذلك فأنا رحبت منذ البداية بالمبادرة وهذه ليست المبادرة الأولى على فكرة آلية تنفيذها مدى يعني تنفيذ هذا يعتمد على إرادتنا جميعا لكن كمبدأ أنا أقبل به وسعيد به جدا بصفتك عضو في مجلس النواب هل ترى أن المجلس سيقبل هل سيقبل بها أم لا هذه المبادرة؟ كمجلس عندما نتكلم عن مجلس نتكلم عن نواب آه الكثيرون من كأعضاء مجلس النواب يغبون بذلك آه وإذا كان مجلس تتكلم عن مجلس متمثل في رئاسة وغيرها ربما آه لا يرضيهم ذلك لأن هناك بعض الأطراف آه تود أن تستمر إلى ما لا نهاية بحجة أن الفترة فيها انقسام وغيرها 2012 أو 2014 آه كانت فترات ربما أسوأ فالانتخابات أعتقد أن أحد الحلول الممكنة جدا واضح سنأخذ دكتور عبير ومن بعد سأذهب الجمهور إذا كان هناك أي تساؤل حول هذه النقطة أو رأي تفضلي دكتور عبير حقيقة صعب أن الحديث يكون بشكل سهل حول هذا الموضوع نعم. في دقيقة ونص لكن نعم. نحاول أن نضع نقطة على السريع حول هذا السؤال السؤال هو مهم طبيعة الحال هذه المبادرة ليست واقعية على الإطلاق لأن من شروط القيام ومن شروط الذهاب إلى الانتخابات التساؤل إلى ماذا سوف تؤدي بنا الانتخابات الانتخابات حتى تكون انتخابات آمنة يجب أن يتم يتم تنفيذها في جو آمن يجب أن يكون هنالك حقيقة النتائج التي تخرج من هذا الصندوق نتائج خرجت في إطار بيئة آمنة 
هذا هو سؤال حقيقي هذا الوضع غير موجود الان في ليبيا على الاطلاق بالتالي هذا في هذه الجزئيه تحديدا هذا الطرح ثم طرحه من قبل السراج طرح غير واقعي ايضا في جزئيه ايضا هنا اي طرح انا لا ادري لماذا طرح معالي او سيد السراج هذه المبادره وهو اساسا عند اطار يجب الاشاره اليه ويجب الرجوع اليه هو اطار السخيرات بالتالي اي مشروع في هذا الاطار يجب ان يتم ضمن اطار الاتفاق الذي تم الاتفاق نعم. عليه وتم التوقيع نعم. لدينا هناك تعليق حول هذه المبادره ثم نعود للدكتور او هذا السؤال الدكتور السلام عليكم بدايه أخذ. مرحبا بالساده الحضور وحضرتك سيد رافت وكل الضيوف سؤالين اذا كان لديك تعليق في نفس السؤال يعني عن امكانيه اجراء الانتخابات او موضوعيه او عقلانيه اجراء نعم هي طرح مبادره من هذا الشأن نعم هي اذا اذا كانت الاطراف متفقه اساسا يمكنها يمكن هناك اجراء انتخابات ولكن السؤال الاكبر من هذا او الابعد هل سترتضي هذه الاطراف الى نتائج الانتخابات في 2014 كانت هناك انتخابات كانت نزيهه بشهاده العالم اجمع قامت حرب فجر ليبيا لاجل هذه الانتخابات يعني فرضا اذا ذهبنا الواقع يكون ابعد من ذلك نحن ذهبنا الانتخابات والانتخابات صارت وكانت في نتائج هل سنرضى بهذه الانتخابات ام لا طيب شكرا دكتور عمر تفضل اذا كان لديك اجابه عن هذا التساؤل ومن ثم سعود الى صديق ربما وضع نفسه على الجرح يعني لا. هو جزء من ال من الموضوع الانتخابات مهمه لتتناول سلمي للسلطه ربما يكون هناك تصويت عقابي ضد يعني نخب ربما لم تستطع ان تحل الازمه السياسيه فهذا من جانب لكن واقعيا نحن لدينا الان تستطيع تقول باترن او نمط هو ان كل من يخسر الانتخابات لا يقبل بخسارته في ليبيا من مؤتمر وطني وانتهاء بتمديد صلاحيات مجلس النواب وكل من يكسب الانتخابات يظن ان اما مؤسسات الدوله وفيما كل ما يتعلق بالثروه والسلطه صار غنيمه وبالتالي يريد ان يبقى فواقعيا اظن ان السؤال الحقيقي واحد هل ستقبل النخب وهل ستتفق النخب على عدم تخريب نتائج الانتخابات من ناحيه وهناك ايضا بعد اقليمي من سيضمن ان تلتزم النخب بهذه الانتخابات لان الاقليم الان صار يعني لدينا انقسام حقيقي ما بين دول ترى لا ترى الانتخابات ولا ترى هذا النظام الديمقراطي بشكل عام وبين مبادرة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيره دكتور عمر أنا أسألك عن البعد الأمني لهذه المسألة هل الآن من الممكن إجراء هذا هذه الانتخابات لنقل في الربيع القادم وفقا لما قال يعني الرئيس الفرنسي قريبا حول مسألة الانتخابات ومبادرته أو دعمه للقاء حفتر السراج أنا تصوري سيكون الأمر متعلق بالعاملين العامل النخبوي والعامل الإقليمي لكن أيضا نحن انتخابات المؤتمر المؤتمر الوطني كان كانت حوالي 60% نسبة المشاركة فيها انتخابات مجلس النواب كان حوالي 18% فسقطنا من 60% إلى 18% وهذا في سنتين وهذا غير غير طبيعي فيعني لو نزلت عن هذا كما أو صعدت فيعني لدينا الآن يعني حد أدنى وحد أقصى إذا أردت لكن اظن الاعتماد الحقيقي هو هل التشكيلات العسكريه بالاساس ستضمن نجاه هذه الانتخابات والتشكيلات العسكريه لها طبعا يعني تفاعلات اقليميه ايضا هل من يتفاعل معها سيضمن طيب. عدم تصعيدها ام لا هنا اسال الاستاذ امنه هل بالفعل يعني كما ذكر الاستاذ او الدكتور عمر مساله التفاعلات الاقليميه هل بالفعل لل الوضع الاقليمي او التدخلات الاقليميه اذا يعني جاز لنا التعبير ستكون عامل مؤثر في هذه المساله اذا ساضرب مثال هنا ساحسب على طرف دون طرف ولكن ولكن ساقول ان العالم الدولي هو من يحتم عليك هل سي هل سيرفض الشارع الانتخابات او يذهب في هذه الانتخابات ليست بعيده عنا مصر مصر أجرت انتخابات شريفة وفاز مرسي وأسقط مرسي بانقلاب عسكري يعني هنا هل نضمن أن المجتمع الدولي لا يتدخل بذلك ولا يسقط أي حكومة انتخبت أو أي رئيس انتخب إذا نضمن ذلك كائنا من يكون عندنا دستور وعندنا انتخابات كائنا من يكون من فاز في هذه الانتخابات فليرضى به الشارع جملة لأن هناك دستور هو الفيصل في هذه الأمور نعم لدينا تعليق هنا في حول هذه المسألة تفضل أستاذ تفضل تفضل بالنسبة أول حاجة السلام عليكم بالنسبة للدستور أين الدستور؟ أين الدستور؟ ولو بنقعدوا احنا ما كليبيين ما نقعدوش نكذبوا لبعضنا يعني لو نقعد نستنى الدستور نقعد يكون طول عمرنا لما نقولوا لي في دستور دكتور عمر ومن بعد ساعود اليك استاذ حاضر سريعا جدا هو يعني انت لديك اطار الان الى حد اطار الاعلان الدستوري من ناحيه 
واطار الصخيرات الصخيرات انا حين نظرت اليها نتكلم عن 67 ماده و32 مبدا حاكم مع الملاحق الاضافيه يعني هذا دستور تقريبا يعني انا رايت دساتير اقل من هذا في حيث المواد فلديك اطار لكن طبعا مداه الزمني كان طموح جدا يعني نتكلم عن تسليم السلاح الثقيل في خلال 60 يوم وترك الموانئ والمطارات والمنشات المطفيه في خلال 30 يوم فانا كنت اقول للزملاء يعني لو ملائكه يحملون السلاح لن يفعلوا نعم. ذلك يعني يتركوا هذه طيب في عجاله استاذه أمنة رد على التساؤل من الاستاذ وساذهب الى الاستاذ خالد والدكتور هنا عم. اتوجه للشارع للضغط على لجنه الدستور لتعرض الدستور للاستفتاء لان نعم. في الدساتير تكتب من شهرين من شهرين الى الى ستة شهور نعم. نحن حاليا تجاوزنا السنتان في كتاب الدستور طيب. فلهذا إما دستور 63 الم... دستور 63 بتعديلات بسيطة إما الضغط على اللجنة لإصدار هد... دستور هد... ويعرض وضع دستور. نعم لدينا سؤال من متدخل هنا من سيد عماد سؤال آخر سؤالي موجه لعضو مجلس النواب مجلس النواب في حالته الحالية وحالة الانقسام الموجود فيها هل قادر على صياغة قانون انتخابي جديد أو حتى تجديد القانون القديم؟ وكذلك هذه المبادرة طرحها رئيس مجلس الرئاسي ليست الأولى من نوعها رئيس مجلس النواب كذلك طرحها مبادرة مشابهة لها إذا رأيت أنت كما قلت منذ لحظات أن الأمر هذا الأمر وجه انتخابات غير واقعي فأنت في مجلس النواب ما هو الحل بالنسبة لكم للخروج من الأزمة الحالية بصفتكم السلطة التشريعية الموجودة الآن وفقا حتى الاتفاق السياسي الذي لم يعتمد حتى الآن بشكل كلي من كافة أعضاء مجلس النواب أن أوضح اتفاق سياسي اعتمد داخل مجلس النواب في جلسة 25 يناير اعتمد رقم اثنين أنا لم أقل أنه غير واقعي الانتخابات كمطلب وكمبدأ خلي نفصل ما بين الجانب السياسي والجانب الفني كمبدأ مطلوب من كل الليبيين نتكلم عن إرضاء الأطراف ولا نتكلم عن إرضاء الشعب الليبي هو الطرف الأساسي الشعب الليبي يقول أريد انتخابات النخب لو بتجيهم كلهم واحد واحد ممكن في ناس مستفيده من الوضع الحالي تبي الوضع الحالي يستمر كما هو عليه السيد عقيله صالح السيد فيصل السراج طلبوا هذه مبادرات مع المبادرات هناك خارطه طريق للوصول لهذا الوضع اكيد في خطوات يجب اتباعها حتى نصل نتكلم عن سنه ربما تكون سنه ونص ربما تكون سنه هناك ترتيبات يجب ان يتوافق عليها الجميع يجب ان يلتزم بها جميع مسبقا فيما يخص مجلس النواب قانون الانتخابات في حد ذاته لسنا بحاجه لقانون جديد ممكن ان يثبت نفس القانون ويمرر داخل مجلس النواب مشكلتنا داخل مجلس النواب اننا في بيئه ليست بيئه مجلس النواب لا يمتلك اراده حره انا لا اتكلم على الجغرافيا لا اتكلم عن المكان اتكلم على الشخص بعض الاشخاص يحاولون ان يختزلوا مجلس النواب في شخصين او ثلاثه بينما الاغلبيه داخل مجلس النواب مع الوفاق مع الحوار مع اي خطوات لماذا لا تتحرك هذه الاغلبيه وتفعل دورها داخل المجلس؟ والله حاولنا نتحركنا اغلقت الابواب، اطفئت الانوار، خربت الجلسات، مع ذلك لن نفقد الامل سواء في طبرق او خارج طبرق ان نتواصل مع كل الزملاء على الاقل ان نشاركوا في كما شاركنا في اتفاق الصخيرات، انا كنت احد اعضاء لجنه 19 مع كل الزملاء الاغلبيه دعمت هذا الاتفاق ك ك كوميد ك كامل لكن ان شاء الله يعني فتره قريبه سوف ندى في هذا الاتجاه والردود الافاعي نعم. داخل المجلس تتكلم على الذهاب الى حلول طيب نعم. دكتور عبير يعني اسالك هنا حول الان ذكر الاستاذ خالد ان هناك يعني في داخل المجلس نفسه هناك تيارات يعني هل يمكن للمجلس الان القيام بعمل ما من شانه حلحله الوضع السياسي الذي نعيشه الان في ليبيا اعتقد ان المجلس الان يعني اكثر وقت هو ميت سياسيا هو الان لعل الدلاله على ذلك هو بين قوسين اتفاق باريس يعني تم من يمثل الطرف الاقوى هنا هو السيد المشير خليفه حفتر تم تجاهل مجلس النواب تماما على اعتبار ان اكثر من فرصه لمجلس النواب للاسف لهذه الانقسامات لعجزه لاسباب كثيره المجلس النواب اصبح عاجز تماما وميت سريريا كما كما دائما يتم تداول هذه الكلمه يعني احنا متاسفين نقول هكذا لكن هذا هو الوضع بالتالي اصبح الان يعني مجرد 
الاحتفاظ على الاقل بمجلس النواب الان كان حفاظ على الشكل الشرعي لاستمرار عمليه مكافحه الارهاب، لكن الان في ظل هذا الاستمرار في وضع سيء وعدم قدرته على الالتئام وعدم قدرته على البت في سياساته واجراءاته وقرارات مهمه للهاله الليبيه الان هذا يعني يعطي في يعطي في عين الاعتبار ويضع في عين الاعتبار ان امكانيه التخلص من مجلس النواب اصبحت للاسف يعني اصبحت الان واقع يجب ان يبحث في اطار لا يتم التخلص من هذا في اطار عمليه طبيعه الحال هي عمليه انتخابيه ولكن عمليه انتخابيه ليست هي الغايه انما يجب ان ينظر اليها كوسيله لوضع افضل لكن طالما نرجع للسؤال الاول اللي طرح من من قبل بعض الزملاء هنا في الساعة في الصاله هل الوضع الامني يساعد ام لا؟ الوضع الامني لا يساعد على الاطلاق انما سوف يؤدي الى اشترار هذه المرحله نعم. واعاده انتاج مجلس نواب اخر ومجلس دوله اخر ومؤتمر وطني اخر وسوف نعيد نفس الشكل ونفس الطريقه. هنا سؤال يطرح نفسه وهو مساله ما الحل؟ هل الحل فيما رايناه في باريس وهو بدايه الحل ام ان هذا ليس حلا؟ شوف الحل الحل طبعا جميع جميع متعب يعني يشعر بتعب وجميعا هكت له حرب بشكل او باخر جميع الاطراف على يعني كافه المستوى سواء عسكريه سواء سياسيه او كذا لذلك الان الجميع ينزع الى الى يهدا الى ينزع الى السلام حقيقه الان يجب ان نضف اعتبارنا المعوق الاساسي والمفصل الاساسي في الذي يمنع هذه العمليه هو ماذا هي جانب الامني التشكيلات العسكريه المختلفه في هذه الدوله اذا تم اذا تم حل هذا مكمن الداء اذا تم حل هذا المكمن فطبيعه الحال سوف تذهب الانتخابات، الدستور هنا حتى لو تم الاستفتاء عليه في ظل عدم حل اشكاليه التشكيلات العسكريه هذه المنتشره لن نذهب خطوه الى الامام طيب. ولن ياتي بجديد. استاذه امنه سؤال هنا عن دور مجلس الدوله وايضا كيف يرى الاجتماع الذي حصل او البيان الذي حصل بين البيان المشترك صدر عن سيد سراج وسيد حفتر في في باريس، هل الان بالفعل المساله هي للاقوى من الاقوى هو الذي يجب ان يوضع في الصوره ام ان المساله يجب ان نعود الى الشرعيه والقصه من البدايه ونبدا مره اخرى انا استغرب من دوله ديمقراطيه تتجه الى الانتخابات الحره مثل دوله فرنسا الى للمضي في هذا الاتجاه ان دعوه حفتر ودعوه السراج استغربها جدا اولا السيد حفتر يعني هو السلطة العسكرية دائما تحت السلطة المدنية السيد حفتر تحت السلطة المدنية وهي السيد عقيلة صالح أستغرب أن تجاوز عقيلة صالح والذهاب إلى حفتر والذي عين حفتر هو عقيلة صالح واللقاء في فرنسا وفي نفس في نص البيان أن اللقاء تكمل لما حدث في أبو ظبي تكمل لما حدث في أبو ظبي كل جلنا يعلم أن ما حدث في أبو ظبي شيء مخفي هل نعلم ما حدث في داخل أروقة أبو ظبي؟ لم نعلم وأستغرب كذلك أن فرنسا ليست حيادية ثلاثة من جنود الفرنسيين أو الضباط الفرنسيين قتلوا مع حفتر كذلك أبو ظبي ليست حيادية لتشاركنا في حل المشكل الليبي فلهذا أتمنى من هذه الأطراف أن تبتعد لحل هذه المشكلة إذا نريد حل هذه المشكلة فلنذهب إلى الاتفاق السياسي أعتقد أن كل النقاط لم تخرج عن الاتفاق السياسي وقف إطلاق النار مذكور داخل الاتفاق السياسي مكافحة الإرهاب أي إرهاب نحن نريد تعريف هذا الإرهاب لأن حاليا من لا نرضى عنه نسميه بالإرهابي وهذا ما يحدث حاليا وهنا وهنا ليس لدي إلا أن أقول أتمنى من الجزائر لأنها دولة حيادية وبقيت حيادية سواء في الثورة الليبية أو حاليا فهي دولة حيادية أن تدخل وتمسك هذا الملف لأن الملف الليبي بدأ بدأت الدول الأخرى سواء دول طيب الطوق أو الدول من, من هي الأطراف التي يجب أن تطلب من الجزائر أن تتدخل أو يعني كل دولة اتمنى من الاطراف الداخليه التي طيب هل مجلس الدوله لا تريد من عسكرة ان الدوله من الجزائر ان تكون لها دور في هذا الملف نحن امنيتنا دوله مدنيه لا نريد عسكرة الدوله بهذا الاجتماع اثبتنا اثبتت فرنسا انها تريد الاتجاه العسكري لهذه الدوله نحن نريد انتخابات نزيهه مع انتخابات انتخابات طيب نزيهه مع مرحله نعم دائمه نعم مع دستور دائم لهذا الملف ربما قال يقول ان ما جرى من الحوارات السياسيه من 2014 بداية في غدامس ومرورا بعدة عواصم ودول الى الصخيرات الى الان لم يؤتي ثمرها يعني هذا هذا سبب هو التوجه الفرنسي او لنقل الان هناك رضا ايطالي مصري وايضا وجود البعثه الامميه ورضا بريطاني على البيان المشترك اذا اذا ساقول من وجهه نظري 
يعني بالامس خرج فيديو للسيد محمود الورفلي وهو احد ضباط حفتر يقتل جنو يقتل اناس مهما كانوا مهما كانت مستوى الاجرام لا. لديهم فهو اعدمهم خارج نطاق الدوله فلهذا لن ارضى بعسكره الدوله لان في كل طيب. يوم سيحدث هذا الاخر الان ساسال الدكتور عمر وهو مساله المساله الامنيه واعود مره اخرى اليها بصفتك يعني خبير في هذا الشان حول مدى إمكانية إجراء الانتخابات يعني كيف يمكن وضع حل لمشكلة الأمنية الآن في ليبيا بتعقيداتها وبتشابك الحاصل فيها الآن؟ هي مشكلة في غاية هي يعني تعود لما بعد الثورة مباشرة يعني أنا كانت هي مشكلة تقليدية لما يسمى بالدي دي آر تسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج مشكلة عدة مشكلات معقدة المشكلة الأولى هي أنك ليس لديك يعني نواة مؤسسة لديك تشكيلات عسكرية ولاءتها المهنية فيها ليست هي الهوية الأولى يعني الهوية الأولى ربما تكون ولاء لشخص ولاء لجهة ولاء لقبيلة ولاء لشيء فيوجد نوع من اللامركزية فيها ولا يوجد إطار قيادة وسيطرة هي كلها تشكيلات هجينة بلا استثناء بمعنى أن بهم ضباط نظاميين سابقين ومعهم تشكيلات أخرى من شباب صغير انضم إليهم وحمل السلاح في فترة ما أو لم يحمل السلاح مطلقا ولكن انضم إليهم وهكذا فهذه احدى الاشكاليات طيب الاشكاليه الثانيه لا يوجد لا يوجد خطه حقيقيه يعني مجمع عليها من النخب لانها نعم. تستخدم كتوازن هنا اسال لك يا خبير يعني نعم. ما الحل التجارب السابقه التي مرت بها دول نعم. اخرى من نزاعات داخليه وانتجت هذا الشكل وان لم يكن بشكل يعني مماثل 100% ولكن اكيد هناك تجارب دوليه اخرى كانت نعم. مرت بهذا الامر نعم. كيف استطعت ان تحل هذه المشكله بثلاثه امور الامر الاول القيادات العسكريه التي تملك الثقل معروف من هي ومن هم يعني نعم. هؤلاء ربما كانوا يجب ان يكونوا في صخيرات يعني ليضمنوا جزء من الاتفاق وليضمنوا انك ستسلم السلاح او ستنضم لجهه ما لتصنع نوع تكون جهه تابعه او عده جهات حتى تابعه للدوله تصنع نوع من توازن الرعب او توازن القوى فيما بينها وبالتالي تستمر العمليه السياسيه دون اخلال هذا التوازن هذا من ناحيه النقطه الثانيه انت تحتاج ضامن دولي بمنتهى الصراحه يعني تحتاج اما الاتحاد الاوروبي واما في 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 افضل الحالات بالنسبه للاتحاد الاوروبي او امريكا من ناحيه لان لها باع في في مثل هذه العمليات الدول الاقليميه لم يكن لديها سجل في طيب. حل نزاع الدولي والجزء الثالث طبعا شرعيه سياسيه انت نعم. تحتاج غطاء سياسي شرعي وهنا يجب ان يتفق السياسيون على مثل هذه الامور نعم. لدينا هناك تعليق ومن ثم والنقطه آه. الرابعه كيف سيتم تحييد المخربين نعم. لانك ستجد مخربين مخربين بمعنى طيب. شخص يريد ان يخرب نعم. عليه السلام وهم انواع يعني لا في دراسه طويله هذا, هذا يطول يعني. نعم سنستمع الى التعليق من هناك و سؤال للاستاذ عمر بشكل سريع دائما يعني نعرف او بامكان القول حتى كل الاطراف الموجوده في في ليبيا والمتصارعه بامكان القول حكم علي ان هي تابعه لسياسات خارجيه فهل بالفعل الدول العظمى التي تتحكم في المشهد السياسي الليبي هل بالفعل هي ترغب في حل المشاكل في ليبيا ام لا زال الوقت يعني لهذا الامر ولا لم ترغب الى حد الان نستمع الى الدكتور عمر في اجازه الاجابه القصيره جدا في في حاله الغرب بالذات هو يريد ان ينهي هذه المشكله الان ليبيا بالنسبه لله صارت له يعني مشكله تسبب له عبور لاجئين ومشكله هجره صارت له مشكلة إرهاب وصارت له مشكلة أمن وصارت له مشكلة استثمارات لأنه في النهاية هو كان يريد يعني استقرار ما في ليبيا يستطيع من خلاله أن يتعامل ويستثمر ويأخذ النفط ويرسل شركاته وهكذا فصارت لديه مشكلة حقيقية في مسألة استقرار ليبيا الخلاف داخله هو هل ستستقر بإعادة الرجل القوي المستبد الذي يتعامل معنا ولكن يضمن نوع من يعني يضرب الإرهاب ويضرب الهجرة ويضرب أي تهديدات أمنية محتملة ويتعامل معنا أم أننا نريد أنها تكون دولة مثلنا يعني بمعنى تحول ديمقراطي حقيقي دولة مؤسسات فيها سيادة قانون ونتعامل معها على هذا على هذا الأساس هذا هو الخلاف داخل أوروبا نفسها وداخل أمريكا إلى حد ما لدينا سؤال من نسرين الشرع ونعود مرة أخرى لنسمع طيب سأعطيك السلام عليكم هل توجد سيطرة فعلية على التشكيلات المسلحة داخل ليبيا لفرض وقف اطلاق النار او وقف القتال في في المدن الليبيه نعم شكرا 
سيلا وابدا بالدكتوره عبير اوكي سوف اجيب على سؤال لكن ايضا نعم. عندي بعض الملاحظات عما تم ذكره نعم. قبل فيما يتعلق بالسؤال هناك عندما ننظر للخريطه الليبيه يجب ان لا ننظر اليها كخريطه واحده خاصه فيما يتعلق بالجانب العسكري هنالك في تشكيلات عسكريه في جانب خارج الضبط طبيعه هنالك تشكيلات متعدده ترجع كل منها الى طرف اخر طرف يتحكم في هذه التشكيلات وهو العكس طبعا التشكيلات لها طرف كذلك طرف سياسي وهنالك ايضا نتحدث هنا من جهه الشرق برقه الشرق هنالك في تنظيم هنالك جيش ليبي هنالك حقق خطوات واضحه جدا حقق انتصارات وبموجب هذه الانتصارات وجدنا المشير خليفه حفتر في فرنسا لماذا في فرنسا ونرجع من هنا لماذا مشير خليفه حفتر وليس رئيس مجلس النواب السيد عقيله صالح لماذا لان ثبت ان الرجل القوي هو من الغرب يتعامل مع الاقوياء مع الرجل القوي وبالتالي عندما تم تحقيق كل هذه الانتصارات على الارض وايضا تم تحرير مصدر رزق الليبيين المتمثل في الحقول النفطية ثبت أنه هو الرجل القوي في ليبيا وتمت دعوته ولم يتم دعوة مجلس النواب وتم دعوة أيضا سيد فيز سراج ليس لأنه رجل قوي لأن فيز سراج لا يملك القوة فعلية على الأرض ولكن لأنه هو الشخصية تجميلا للمجتمع الدولي التي تم التوافق عليها من خلال المجتمع الدولي هذه جزئية جزئية أمس كان في, كان في فرنسا ليس لأن فرنسا دولة تتبع أو تتبنى أو تعتمد على العسكر في السلطة كان لهذا السبب اللي ذكرته هو في فرنسا البيان الذي خرج من فرنسا لا يوجد في أي نقطة من نقاط بيان اتفاق فرنسا أمس أي شيء يدعو إلى عسكرة الدولة بالعكس كان هناك دائما إصرار على المدنية إصرار على تداول السلطة إصرار على الانتقال الديمقراطي وفقا لأليات معينة لهذا أمس مهم جدا هنا لأن ينقلنا إلى جزئية نفس الإطار هي جزئية الحيادية المفهوم الحيادية مفهوم مطاط جدا لماذا؟ لأن القضية الليبية تم دولنتها وأصبحت كل الأطراف تدعي أنها هي الحياد عن طرف عن طرف الآخر هي ليست محايدة بالتالي مفهوم الحيادية يجب أن نضعه جانبا لأن فما هو محايد طرف ليس محايد طرف آخر القضية الليبية تم دولنتها لذا هنا يجب أن نضع كما ننتقل نلغي موضوع الحيادية هذا أو نتعامل معه بحذر قليل يعني طيب أستاذ خالد السؤال الخاص بالتشكيلات المسلحة ودورها أو إمكانية السيطرة عليها كيف يرى مجلس النواب أو بصفتك عضو في مجلس النواب هل تمت مناقشة هذه المسألة وكيفية معالجتها شوف أنا أنا حتى نصل إلى الحلول ضروري تكون وضع يعني صريح يعني كفانا منكفات نعم. يعني الناس العادية تعرف كل كبيرة وصغيرة صايرة في البلاد نعقب بسرعة بس موضوع التبعية أنا من الواقع شغلي في مجلس النواب وفي موضوع الحوار الطويل الاجانب بشكل عام ليس هم من يفرضون التبعيه، للاسف الليبيين هم اللي يجوا جره الاجانب، فالتبعيه مطلوبه وليست مفروضه، هذا بواقع عشته، رقم اثنين موضوع التشكيلات المسلحه داخل مجلس النواب ما فيش من الاسر انك تتخذ قرار لكن تنفيذه، احنا انا عشت في في اشتغلت في طبرق خطفت شخصيا، خطف معي زملاء لما اتجهت لمدير اتجهوا الناس لمديريه الامن قال والله ما عندي مندير ضروري نشوف القبيله ونشوف كذا فكل شيء نسبي تشكيلات مسلحه منضبطه وتشكيلات مسلحه غير منضبطه ونص نص وشباب قبائل وشباب كذا وشباب الاحياء كلها مسميات ليس لدينا جيش بالمعنى الكلمه هناك نوايا التزام في جهات معينه منضبطه في جهات وغير منضبطه في جهات نسبيا الموضوع لكن بتقول لي ان جهات جيش واوامر ولا غيره احنا نشوف الاختراقات كل يوم وفي المدينه اللي كنت نشتغل فيها هنا كانت الاختراقات يوميه وكانت مديريه الامن لا تستطيع ان تفعل شيء. النقطه الثالثه حتى موضوع زمان نقولوا انها والله النفط حرر او ما يعني كفانا لف ودوران. الموضوع زمان اللي كان محتل النفط الفتره اللي فاتت كان هو فارس قبل سنوات كان هو فارس وكان هو حامي النفط. ثم ينقلب ويصبح هو سارق النفط ويصبح يجب تحرير فاللعب بالسياسة تلعب بكل الليبيين للأسف فلما نجلس مع بعض الأطراف الفاعلة خلينا نقول الأطراف الفاعلة يعني أحببنا كرهنا نقطة إيجابية يجب أن تستخدم لإيجاد حلول وجود الاجتماع نفسه في حد ذاته قال أن سيتواصل مع كل الأطراف رئيس مجلس النواب رئيس المجلس الأعلى للدولة النواب مجلس الأعلى للدولة للوصول للحلول وجود هذا الشخص أو غيره من الشخص في الاجتماع هذه فيس سراج لا يمثل الشخص الجميل الذي لا لديه الرجل شرعية و و و وخليفة حتى لديه شرعية في اتجاه آخر وهناك عضو مجلس رئيس المجلس الأعلى للدولة هناك رئيس مجلس النواب 
طيب التشكيلات المسلحة تعليق أخير فقط طيب. التشكيل المسلحة زي ما قلت لحضرتك الموضوع نسبي سيطرة نسبية لكن أعتقد أن نستطيع أن نضبط الأمور دعونا نستمع هنا لمداخلة أو تعليق تفضل بسم الله طبعا هو سؤال خفيف للسادة بما أنهم رجال دولة نعم. شرفون اليوم علاش دائما دائما حل الأزمة الليبية يكون خارج ليبيا مرة في الصقيرات مرة في فرنسا مرة في الإمارات علاش ما نكونش مثلا في مثل معنا غير ما أخذ زيدنا في دقيقنا يقولوا علاش ما يكونش حل الأزمة الليبية في البلاد نفسها اجتماع ناس من الشرق ناس من الغرب تشرموا حتى في الوسط ويكون حل الأزمة علاش ندخلوا في الناس برانية معنا طيب يعني دعونا لدينا تعليق هنا مرة أخرى سأعود إليكم أنا بس عندي تعليق بسيط على حضرة سيد نايب يعني ذكرت أن في فكرة أن اختلاف ما بين تشكيلات مسلحة وانعدام أمن أنا النقطة اللي حاب نسأل عليها في مفارقة ما بين ميليشيات تتبع أيديولوجية فكرية ممكن تأثر على يعني المجتمع وتأثر علينا بشكل كبير وما بين ناس تحاول أن هي تنضبط هنا نقدر نقول هل تكفي المحاولة فهي هذه النقطة حابة نذكر استاذ خالد في رد على هذه النقطة أنا أنا معك مية في المية هناك تشكيلات مسلحة أيديولوجية وهناك تشكيلات قبلية وهناك تشكيلات جهوية يعني الكلام هذا كله عايشين نحن مش عايشين برا البلاد يعني داخل البلد واضح. فكلها تخاف منها لما يكون عندك جيش يحترم الأوامر يكون خليط يكون من كل المناطق تفرح به أستاذ أمنة في نفس السؤال مسألة التشكيلات وتصنيفها هل يمكن التصنيف هكذا أو هل كيف ترين هذا التصنيف؟ من وجهة نظري لا أقتنع إلا بالقانون العسكري هذه المؤسسة لا يضمن نجاحها إلا اتباع القانون العسكري واتباع التراتبية العسكرية واتباع قانون التجنيد داخل القانون العسكري إما كل من, ي... كل من يحمل سلاح ننعته بالجيش فهذا لن أرضى طيب دكتور عمر في مسألة مرة أخرى هنا سؤال عن المجتمع الدولي ويجب أن يكون الاجتماع في الداخل أنت مراقب خارجي كيف ترى المسألة هل من الإمكان إجراء اجتماعات داخلية في ليبيا؟ هو في في تقريبا كل حالات النزاع المسلح في داخل دولة واحدة التي يعلمها معظمها أو تقريبا كلها التي يعلمها حلت في الخارج يعني من كولومبيا غربيا غربا يعني الاتفاق كان في كوبا كان في في إلى إندونيسيا وتايلاند شرقا اتفاقات كانت خارج الدولة يعني ففي هذه الحالات وخصوصا عندما يكون هناك توازن قوى يعني لا يوجد هناك يعني طرف منتصر تماما أو حسم المعركة عسكريا لصالحه فيمكن ان يعني يقبل بالباقين في هذه الحاله الخارج له يعني انت لا 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 مساله الاجتماعات ليست فقط هي التي يجب ان تكون في الخارج لكن يجب ان يكون هناك ضامن خارجي لان اذا شئنا وابينا في اي حاله نزاع مسلح سيوجد ما يسمى بال مخربين يعني ما شخص لا يرى مصلحته اما يعني ايديولوجيا ضد عمليه السلام أو مصلحة ضد عملية السلام وبالتالي سيخرب ومن هنا تريد أن الضامن الخارجي يقول له كفى لدينا سؤال من أنس بن غزي دعونا نستمع إلى هذا السؤال ومن بعد السلام عليكم سؤالي حول ظهور السيد السراج كطرف نزاع في في ليبيا لماذا لا يتم إنشاء حوار مع أطراف النزاع الحقيقية؟ عندنا في الشرق او حوالي ثلاث ارباع ليبيا المشير خليفه حفتر كقائد عام للجيش آه لماذا لا يتم انشاء حوار بينه وبين الاطراف الاخرى المسيطر عليها العاصمه طرابلس آه وما حوله. طيب آه دعينا نستمع, نستمع الى الاستاذه أمنة في هذه النقطه واعود الى الاستاذ كل يرى بعين منطقته نعم انتم ترون ان المنطقه الغربيه آه مسيطر عليها ميليشيات أنا أنا بنفسي أقود سيارتي من طرابلس لعند راس جدير لوحدي، لا أرى ميليشيات، لم تخطفني ميليشيات، لم أتعامل مع ميليشيات، هنا كل يرى المنطقة بعين نفسه وعندما نقول أن تلت أرباع ليبيا في المنطقة الشرقية فأنت فهنا خطأ لأن 
أكثر من 2 مليون قاطنين داخل طرابلس وأكثر من 2 مليون تحدث خروقات دائما تحدث خروقات في أي منطقة في ليبيا تحدث خروقات لأن حاليا لا توجد مؤسسة عسكرية واضح. بالمعنى الصحيح لا توجد داخلية واضح. بالمعنى الصحيح نعم. ولكن لا لا نستطيع الجزم بأن هذه مؤسسة عسكرية وهذه ميليشيات لأن حتى من ينعتون بالميليشيات لهم أرقام عسكرية وينض و... 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 لحظة ويستلمون مرتباتهم إما من الدولة داخلية إما من طيب. هو, هو سؤال كان عن سيد السراج ولكن هنا أيضا سؤال استدراكي هل السراج بالفعل يسيطر على من هم موجودون في غرب ليبيا الآن؟ في داخل طرابلس مسيطر سيطرة كاملة أنا في غرب ليبيا هو في, في غرب ليبيا أنت تعلم أن هناك هناك مجموعات تابعة تنعت نفسها أنها تابعة للجيش الليبي وجيش الليبي هنا أقصد بحفتر ومجموعة حفتر فلهذا ليس السراج ليست لديه طيب. سلطة عليهم دكتورة عبير في نفس الإطار وسؤال عن السيد السراج وأنه يمثل المجتمع الدولي في, هذه في هذا الحوار هو بالضبط هو نفس الكلام تفضل به أنس من الصالة هو أنا معه في نفس طرحي نفس السؤال السراج هنا ليس طرف صراع هو السراج هو شخص ما توافق عليه من قبل المجتمع الدولي لقيادة معركة معينة لا يمثل طرف حقيقي من أطراف الصراع التي يجب أن تكون موجودة في أي قاولة للحوار ماشي ولعل هذا هو السبب الرئيسي من يعني كنا ضد الحوار منذ الأول لماذا سخيرات لأن لم يتضمن حوار سخيرات من أول الجهات الفاعلة التي يجب أن تكون موجودة في هذا الاتفاق بحيث أن يخرج هذا الاتفاق بنتائج بمخرجات تخدم المشكلة اللي هم أطرافها يكونوا موجودين لذلك القول بأن السراج يسيطر على طرابلس هذا قول مجافل الحقيقة واعتقد أن ردود الأفعال من الصالة تكفي لإجابة سأعود لك دكتور عمر دعوني نستمع هنا ل تعليق ارجو ان يكون تعليق في نفس الاطار السلام عليكم عندي تعليق في نفس الاطار احنا نتكلم حاليا على اطراف النزاع في ليبيا المشكله الليبيه بدت بطرفي النزاع حاليا مش موجودين في المشهد اللي هم كان المؤتمر الوطني في وقتها ومجلس النواب بحكم ان المؤتمر الوطني ما اعترفش بمجلس النواب في وقتها اليوم نشوفه في اطراف جديده اللي هم السيد حفتر والسيد سراج ما ما نعرفش يعني لو في ضمانات انه في المستقبل حتى بعد اجراء الانتخابات انها ما تطلعش اطراف جديده لصراع جديد. طيب نستمع دكتور عمر وساعدنا في طيب انا سريعا كنت اشير طيب للموضوع نعم. التقرير الذي صدر من الامم المتحده قريبا لجنه الخبراء المختصين في ليبيا 299 صفحه فتقرير مفصل جدا نقاط سريعا يعني هو يشتكي من انعدام السيطره على الجهاز الامني والعسكري بشكل عام من حكومه السيد السراج لكنه ايضا يقول حجم الانتهاكات التشكيلات العسكريه في الشرق هي انتهاكات هائله ويتحدث عن اعدامات خارج فهو ينتقد يعني الكافه هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى وهي نقطه خطيره ان الطرفان في الشرق في الشرق وفي مصراته لديهم يعني يلاحظ هذا لديهم تطوير لقدراتهم الجويه العسكريه الجويه وتطوير لقدرات الدفاع الخاص الدفاع الجوي هذا انت تصنع جيشين فخطوره يعني التقسيم هذه اشكاليه حقيقيه يعني النقطه الثالثه البعض يعتمد يعني كافه الاطراف تعتمد على مرتزقه من الخارج وسميت تحديدا تنظيمات تعمل في السودان تنظيمات اخرى تعمل في تشاد فيعني انت ايضا استجلاب البعض فنحن امام يعني نوع من التصعيد العسكري هذا هذه عكس ما نريده يعني عكس التسريح ونزع السلاح وعاده الدمج واتفاق الصخيرات يعني هنا مشكله تصعيد مستمر الان او الامم المتحده ترى تصعيد مع فقد السيطره هذه هذه يعني اذا ما الحل هنا يعني, يعني انا انا رايي يعني واحد يجب لجم اللغه يعني الخطاب لا. يجب ان يهدا قليلا وخصوصا الخطاب الاعلامي يجب ان يهدا قليلا الانتهاكات يجب ان تهدا قليلا والاطراف الاقليميه التي تحرض على التصعيد يجب ان تهدا قليلا لا. وهذا لن يحدث الا طبعا بقرار يعني ليبي بالاساس وبعده قرار اقليمي بالاساس يعني المبادرات التي طرحت من اتفاق الصخيرات الى الان هناك العديد من المبادرات التي خرجت وتطالب بالتهدئه الاعلاميه ولكن لا نرى هذه التهدئه او لا. يعني تهدئه لكنها لا لا تؤثر على الواقع على الارض صحيح. ما الذي يجب ان يعمل اكثر لان يعني بعض القيادات الفاعله في بعضها لا يرى لا يؤمن بمساله تسويه المفاوضات بمنتهى الصراحه يعني يوجد كاريكاتير خرج بعد اللقاء ماكرون وحفتر والسراج يقول يعني هو نوع من السخريه يعني فيقول عن ماكرون هو يريد كويك وين يريد مكسب سريع له يعني يمجده قليلا السراج لا يملك شيء يتفاوض به وحفتر لا يؤمن حقيقه بالمفاوضات ف... نبي نعلق بس بسرعه 
لما نتكلم عن الاطراف الفاعله والمؤثره كيف اصبح اللا مؤثر مؤثر اطراف اصبحت مؤثره بوجود مجلس النواب اصلا وكانك تشجعني ان حتى تكون مؤثرا وحتى تجلس على طاوله الحوار ان تمتلك او تلف حوالينك ميليشيات باش تبدا تفاوض لا هذا انحراف كبير لا انا نقول لك آه انا وصفي للسيد سراج انا نقول لا ما فيش وراه مدينه ولا وراه قبيله ولا وراه ولا وراه ميليشيا وراه مجتمع دولي؟ لا لا لا, لا عفوا حتى حتى المجتمع الدولي حتى اللي يتكلم احنا كنا معاصرين صخيرات نعم يوما بيوم نعم الرجل لم يضع اسمه مجتمع دولي رشح من قبل النواب وداخل مجلس النواب الاغلبيه كانت تبي الاسم هذا انا ليس دفاعا على او شخصنه امور لكن اني اتكلم لك ليس المبدا هكذا ان نقول والله هذا من وراه وهذا من وراه ايه كانك تشجعني اني ضروري ندير وراي حد ضروري نلتف على مدينه ثاني شيء الموضوع التاثير والامر والاوامر واحترام القيادات الى اخره لدينا قيادات في الشرق للجيش هل يستطيع ان يصدر اوامره لقيادات موجوده في الزنتان؟ لا. قيادات موجوده في وشفانه؟ لا. اذا لدينا مشكله يجب ان نصارح انفسنا، يجب ان نلتقي جميعا، تلتقي قيادات العسكريه تدير حل يباركها السياسيين. طيب والسياسيين يمشوا في التراكيب. السؤال هنا وهذا ساطرحه على الجميع وهو من هي الاطراف التي يجب ان تكون على طاوله الحوار كعسكريين يعني او فاعله عسكريا على الارض دعنا نقول. خطوات باديه هناك نعم. لقاءات. مم. قيادات عسكرية الكل يعلم ذلك في مصر حول مسار عسكري يتكلمون على قيادة مشتركة يتكلمون على تفاصيل هذا كلام له أشهر يشتغلوا فيه الآن التقارب اللي موجود بعد الاتفاق وهذه ميزة من ميزات الاتفاق نعم. أن أصبح الكل يتهافت على الحوار نعم. الكل يتسابق للقاءات فالآن الوضع أفضل ما يمكن من السنوات السابقة اللي كان فيها نعم. نفتخر كل يوم كم قتلت منك كم قتلت مني هذا كان موجود في الإذاعات نعم. للأسف فالتهدئة الإعلامية والإرادة السياسية والتقاء جميع الأطراف وتقبل الآخر هو الحل خاطي داخل دكتورة ما عبير ما فيش حد يقدر يلغي الثاني دكتورة هو مسألة من هي الأطراف التي يجب أن تكون في على طاولة الحوار من وجهة نظرك يعني الآن كمراقبة للمشهد السياسي والأمني في ليبيا أطراف العسكر الأطراف التي تملك السلاح نعم طبعا الاطراف التي تملك السلاح انا في اعتقادي انها صعب انها تجلس الان على طاوله حوار واحده يعني من حيث من حيث تكون المبادره منها تحديدا يعني لا. انا في نظر وجهه نظري الخاصه ان حتى نخرج من هذه الاشكاليه يجب ان توضح الصوره من خلال الطرف الخارجي لا. لما نقول الطرف الخارجي هنا ليس استنجاد او مطالبه بالطرف الخارجي ان يتدخل ولكن لدينا هنا اطار عام شئنا ابينا ضيعنا فيه وقت ثلاث سنوات واخذ منا تكلفه كثيره من الوقت اللي هو ما يعرف باتفاق السخيرات هنا يجب كل من يملك سلاح عن طريق في اطار اتفاق هنا اتفاق السخيرات كل من يملك سلاح هنا يجب ان يجلس مع في هذه طيب الطاوله كل من لا بغض النظر عن الاطراف التي تدعم بعض التشكيلات اطراف الاسلام السياسي اطراف الايديولوجيه الاخرى اطراف التي تحكمها اتجاهات جهويه كل الاطراف هنا يجب ان تجلس لكن يجب ان يتم هنالك الان المجتمع الدولي اراد ان يخرج لسبب او لاخر من هذه الازمه لان فعلا ازمه للجميع هنا خاصه الجنوب البحر المتوسط هنا عفوا شمال نحن بالنسبه لهم الجنوب اذا لازم ان يخرجوا من هذه الاطار لا. اطار المجتمع الدولي طيب. ليبيا لا يستطيع ان يملكون من امرهم شيئا يجب الاطار الدولي يجب طيب غير الاطار الدولي بالنسبه للوضع العسكري والممثلين العسكريين هل يجب ان يكون هناك ممثلين سياسيين بدل ان يجلس العسكريون مباشره مع بعض السياسيين لا يملكون صنع القرار السياسي طيب دكتور عمر لا هو انا رايي السياسيين اساسيين لا يملكون صنع القرار المشكله الرئيسيه انت لا تريد اظن ذكرت عسكرة الدوله هناك خطوره حقيقيه في ان يكون السلاح هو فوق الدوله او المؤسسه المسلحه انت في النهايه ما نوع الدوله التي تريد هل تريد دوله دستوريه فيها تداول سلمي للسلطه وفيها سياده القانون على الجميع الحاكم والمحكوم وسياده القانون على السلاح ام تريد مؤسسه عسكريه يوجد نموذج في مصر حقيقه المؤسسه العسكريه فوق الدوله فوق الدستور فوق القانون تستطيع ان تمتلك الاراضي هل تريد نموذج مشابه في ليبيا لا اظن اغلبيه الليبيين على الاقل لا يريدون مثل هذا النموذج لانهم عانوا منه من قبل يعني فربما وقت قذافي فالمشكله هنا هي انك تريد ضبط العلاقات المدنيه العسكريه و ترسيخ فكرة أن المنتخب أو الشعب فوق الجيش الشعب الذي ينتخب الشعب سيجلس أربع سنوات فقط وربما يعني يستكمل أو لا يستكمل بحسب إرادة الشعب لكنه فوق من يحمل السلاح وإلا صار الأمر بالعكس صارت يعني صناديق الذخيرة هي فوق صناديق الاقتراع يعني استدى أمر أبدأ بمثال بسيط جدا جدا هناك حدث في 
في نفس الشارع الذي يقتن فيه أحدهم قتل الثاني في لمح البصر كانت عائلة هذا بأسلحة مدججة وعائلة هذا بأسلحة مدججة ويتقاتلون حجم السلاح عند الأسر كبير جدا جدا عندما تقول تقول لي من من يحمل السلاح يجلس على طاولة الحوار فأنت تدعو لعسكرة أولا عسكرة الدولة ثانيا للاقتتال داخل الدولة تدعو لعدم نهاية هذا الاقتتال نحن نريد دولة مدنية نريد من لا يحمل السلاح هو من يجلس على طاولة الحوار ماذا نعمل مع الذي يملك السلاح؟ ما من, الذي يملك نعمل نعمل من يملك السلاح إذا كانت هناك إرادة قوية سواء من داخل ليبيا أو المجتمع الدولي لأنهينا هذه المشكلة ولكن لا توجد إرادة قوية كذلك أيضا من المجتمع الدولة مدام فوضى ليبيا تحت سيطرتهم فلن تحل المسألة الليبية أستاذ أنت ذكرت إرادة داخلية أو إرادة ليبية هل الإرادة هذه يجب أن تكون إرادة نخبوية أم أنها إرادة شعبية ل... إرادة شعبية ل... قبل أن لحل تكون... هذه المسألة إرادة شعبية قبل أن تكون إرادة نخبوية لأن الإرادة الشعبية كل أم وكل أب يرى عند ابنه السلاح فيمنع ذلك فلن... فلن نلجأ لهذه الحروب شيء آخر على الجنوب أريد أن أعرج على الجنوب الجنوب أساس الدولة هو الجنوب أساس إذا نريد أن ننهي المشاكل سنلجأ إلى الجنوب لحماية الجنوب إذا نريد أن نبني ليبيا سنلجأ إلى الجنوب الجنوب منطقة العبور الأولى للهجرة الغير شرعية هي الجنوب منطقة, منطقة التوترات هي الجنوب أغلب من يملكون السلاح ماذا قام المجلس الأعلى الدولة؟ ما الذي قام بمبادرات من أجل الجنوب؟ ما هي المبادرات التي قام بها من أجل الجنوب؟ آه ال... أعرج على المؤتمر وأنتهي المجلس المجلس الأعلى للدولة هناك مجموعة الجنوب حاليا توحدت لكي تنتزع حقوق الجنوب ولكن هنا أعتب على وزراء الوزراء داخل الوزارات من الجنوب لأن الوزراء من الجنوب للأسف إلى الآن الجنوب لم لم يعطينا أي وزير يعني استفاد منه الجنوب او خد او عمل من اجل هو الجنوب هو يفترض في اي وزير او مسؤول انه يخدم يخدم الجميع يخدم الجميع يخدم الجميع, يخدم يعني الجميع ولكن ولكن عندما يكون في منصب عام حاليا حاليا لا نحن لسنا الدوله الفاضله طيب نحن نقسم في المناصب حسب حسب التوجهات طيب شرق غرب جنوب هذا واضح انا اسال هنا عن دعوني اسال الساده الضيوف في مساله المجتمع الدولي ودوره الان في هذه المرحله ما الذي يمكن ان يحدث في المستقبل للمبادرات الان الجديده وهل سنرى مزيد من الاحتقان او مزيد من التعقيد في المجتمع الدولي ام ان الامور بدات في الانفراج الان بعد لقاء باريس تفضلي دكتور عبيد اوكي لينا نعم بس نعم نعم حنجاوب نعم عليه هذا لكن في يبدو لنا سوء فهم كبير وواضح جدا في عجاله في عجاله في عجاله جدا لان هذا مهم من المجتمع الدولي لان المجتمع الدولي تحدثت عليه انا يجب يبدو ان هناك في خلط ما بين ما في فوبيا اساسا اسمها عسكره الدوله لما تحدثونا على ضروره ان يجلس من يحمل السلاح هذه مجموعات لا ضروري ان يجلسوا نعم لان هم من يحركوا لان خاصه في الغرب هم من يحركوا الان الوضع في طرابلس وفي كثير من مناطق الغرب اذا يجب ان يجلسوا جميعا ويجب ان نفهم طيب الى اي مدى سوف نصل الامر لا يتعلق لا ندعو الى عسكره الدوله ولا اي شيء نعم بالعكس جميعنا عندما يتم الاتفاق عندما يتم نزع من خلال هذا الاجتماع هؤلاء يتم الوصول الى طريقه يتم نزع السلاح من خلاله اما جلوس مجرد ساسه لم يكون من امر شيئا حتى نعطي انطباع على ان هذا اتجاه مدني هذا طبعا امر مغالط تماما اذا هناك في فرق ما بين ان يجلس جماعات المسلحه هنا طاوله بشكل حتى غير رسمي يعني يتم الجلوس هنا حتى يتم الوصول الى اليه معينه لسحب هذا السلاح وادراجهم ايضا في الحوار جزئيا فيما يتعلق بالمجتمع الدولي هنا تحرك عن المجتمع الدولي المجتمع الدولي الان هو كما تحدثوا أنا سابقا ان المجتمع الدولي دخل ودخل الى المحترك الليبي والوحل الليبي اذا صحت التسميه هنا والان كثير من ارتدادات هذا التدخل اصبحت تلمس هذا المجتمع الدولي ولا سيما اوروبا فيما يتعلق بموضوع الهجره ايضا الان ليبيا اصبحت الجميع يريد ان يحل مشكلاته بشكل او باخر سواء اقتصاديا سواء سياسيا من خلال التدخل هنا من مهمه المجت... من من اولويات المجتمع الدولي الان حل المشكله الليبيه بشكل طيب. ادبي استاذ خالد المجتمع الدولي كيف درى دوره في المرحلة؟ ببساطه اني استغرب احيانا بعض النخب وبعض القنوات يتكلم عنه نبوا تدخل المجتمع الدولي عشان يساعدنا وفي نفس الوقت نقول كان تدخل نقول وصايا فالمجتمع الدولي من 2011 كان له دور كبير في كل كبير وصغير كنا نرفع في اعلامه في الشوارع ولا نسينا يعني يعني لعبه المصالح مش عيب انك هم ياخذوا مصلحتهم وانت تاخذ مصلحه هذه لعبه السياسه، المجتمع الدولي 
أنا اللي ما نخافش من المجتمع الدولي في منظوماته الدولية الأمم المتحدة ما نخافش من الاتحاد الأفريقي جامعة الدول العربية لكن الخوف كل الخوف دور دور الدول المفرد بالذات الدول العربية و... نعم. تتكلم أنت على شطحات وليس وليس إيجاد حلول يعني الكيد والكيد المضاد وليس إيجاد الحلول لكن مسكين مجتمع الدولي نعم. أنا جلسنا في السخيرات وكنا نقول مندوب مسكين يعني تعبوه الليبي اللي أبعد الحدود فلما نقول له ليش ما يجلسوش الليبيين نقول لك ايه ليش؟ لكن الليبي اللي ما يجلس قدامهم اجنبي بالذات يعني بعض الناس للاسف لا اعمم نعم. خلاص قال الاجنبي قال كلمه قالها فلان طيب. وبعدين نطلع في التلفزيون نقول له يصاير وبعدين في العشيه نمشي نكلمه في التليفون نكلم السفير فلان وعلي هذا هذا الواقع هل المريض هل ستدعم الامم المتحده بيان باريس؟ اعتقد ان مجلس الامن سيصدر بيان طيب. بمبادرة وضح. فرنسية بريطانية سيدعم هذا كمسار من نعم. مسارات الاتفاق السياسي ليس خروجنا طيب نستمع للأستاذ آمنة وبعد ذلك أستمع إلى الجمهور في تعليقات سريعة تفضل أستاذ آمنة عن دور المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة كعضو في مجلس الأعلى للدولة كيف ترين؟ المشكلة اللي بيدول لن يخرج عن إطار المجتمع الدولي ولن يخرج عن الرسم الذي رسمه المجتمع الدولي فلهذا نعم تفضل 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 استمع لك تفضل فلهذا ان الليبيين بيحلوا مشكلتهم بعيدا عن المجتمع الدولي لن يستطيعوا ذلك نستمع الى تعليق من هناك تفضل استاذ مساء مساء الخير طبعا اريد ان اعقب على كلام الدكتوره ان الليبيين ترك لهم فرصه قيام دوله مدنيه لاكثر من ست سنوات ولم يستطيعوا ان يصلوا الى هذا المطلب او هذا الامل المرتقب ولكن راى العالم الان يرسل العالم برسائل الى اطراف النزاع في ليبيا بان القوه العسكريه التي تسيطر على الارض هي الامل الوحيد لحل الازمه الليبيه طيب لدينا تعليق اخر هنا س... نعم ستجيبين دعينا نستمع التعليقات وبعد ذلك السلام عليكم الحق هو سؤال مش تعليق سؤالي الاشراف من قبل دوله او كان نواب نعم. على دمج المؤسسات في ليبيا كيف حيكون من ناحيه ماذا تقصد المؤسسات امنيه سياسيه ماذا المؤسسه الامنيه نعم تحسيس. نعم واضح تفضل استاذ امنه في اجابه سريعه عن هذا السؤال واجابه عن الاستاذ ايضا هنا أقول القوة العسكرية الوحيدة التي أنهت داعش ونزعت فتيل داعش ونزعت فتيل الإرهاب هي قوة البنيان المرصوص والعالم حتى في تقرير الخبراء العالم نص على قوة البنيان المرصوص هي القوة الوحيدة التي نزعت, نزعت فتيل داعش أو نزعت فتيل الإرهاب داخل ليبيا دكتور عبير رد من حيث انتهت الأستاذة آمنة فيما يتعلق بإعلان من البنيان المرصوص والقوة الوحيدة التي أخرجت داعش من سرت لعل أرجع هنا الإعلان الذي تحدث به أو البيان الذي أطلقه المتحدث الرسمي بالبنيان المرصوص يستنجد به بالمشير خليفة حفتر بمساعدته في طرد داعش لأن أصبحت داعش تنظم جنودها طيب. لإخراجهم من سرت لا 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 دكتور عمر هذا واضح وظاهر وواضح جدا لحظة السيد العميد الغصري العميد الغصري نفى ذلك ولم يكون هناك اي بيان او اعلان رسميا عن عن عمليه البنيان المرصوص هذه جزئيه الجزئيه الثانيه اذا كان يعني مجرد اذا كان هم الجهه الوحيده التي اخرجت داعش من سرت فما بال السيد مشير خليفه حفتر ان على الاقل انا من سرت لماذا انا من سرت وانا من بنغازي وانا من بنغازي وانا من برقه وانا اعرف ماذا يحدث هناك ومن هي داعش التي كان نحاربها لمده ثلاث سنوات وكيف تم اخراجها لا اريد ان اخرج من مناكفات لا مناكفات لكن عندما نقول ان البنيان المرصوص هي الجهه الوحيده في ليبيا من اخرج داعش معناها هنا يجب ان نقف لان هنا تاريخ يكتب لان هناك تاريخ يكتب ويجب ان يكتب بموضوعيه انا بنكون شوي نحاول نكون واقع شوي ما فيش حد يزايد ان البنيان المرصوص كان لهم دور والجيش في الشرق كان له دور ما فيش حد يقدر يزايد الاثنين قصدي يعني لما نتكلم عليه ونيس بخماد والله لما نتكلم عليه الشباب في البنيان المرصوص هم العسكريين شكروا بعضهم واحنا السياسيين لا نشككوا في بعض لا اثنين صح الغلط مشيهم الغلط في السياسيين طيب دكتور عمر كمراقب آه يعني صحيح الدور بتاع البنيان المرصوص منصوص عليه في 299 صفحه بتاع خبراء الامم المتحده وكذلك الدور المشكله المشكله الرئيسيه هنا هي يعني تكلفه ما حدث يعني انا كان في رايي مشكله سيرت ومشكله بني غازي كان يمكن تحل بتكلفه اقل من ذلك كان يمكن أن مثلا في حاله سيرت كان المفروض ان تكون هناك قوه ضدها لان يعني لما نظرنا للحسابات والارقام كيف استولت داعش على سرت 
هي لم تكن الطرف الاقوى لا لا لا, لا عدديا ولا عده يعني آه. فكان يمكن ردعها من البدايه ولا تكلف مثل هذه التكلفه حاله بني غازي كانت حاله مختلفه كان كان يمكن تحييد قوى بعينها وضربها جراحيا آه. بدل ان ان نحن نتكلم عن الاف القتلى وعن مدينه مدمره الى حد كبير فواخر الثلاث سنوات ليست اسبوعين او ثلاث اسابيع فامام مشكله حقيقيه طيب في هل في يمكن توحيد هاتين القوتين في المستقبل على اساس هدف اولي وهو محاربه الارهاب بين قوسين والاستمرار الشيء الجيد ان هناك عدو مشترك يعني يمكن ان يوحدهم لكن نتذكر القذافي كان عدو مشترك ايضا ثم بعد ذلك الامور وداعش في ليبيا اضعف بكثير من نعم. من, من, من هذه آه. من القذافي يعني فلا زالت لدينا مشكله انا يعني ارجو ان اكون آه. متفائل يعني بمساله توحيد العسكريين لكن حتى الان لا يبدو لي ان هذا مطروح ساظن انها ستحتاج ايضا السياسيين نعم. وستحتاج دعم المجتمع الدولي وستحتاج تحييد القوى الاقليميه التي لا ترى في المصالحه هدف استراتيجي وربما تراه تهديدا طيب بعض. سؤال اخير في عجاله للاساتذه هنا ابدا من الاستاذ خالد وهو هل يمكن توحيد المؤسسات على الاقل الفاعلين الرئيسيين الان في ليبيا العسكريين في عسكريين. جسم واحد انا اعتقد في ان ربما سيسبق الامنيين والعسكريين توحيد مؤسساتهم سيبقى في ذلك الوقت السياسيين والاعلاميين يقعدوا في احراج اللي كانوا نعم. مع هذا ومع هذا كيف يصير فيهم دكتور عبيد فاعتقد ان هذا سياتي سواء بارادتهم وبدعم اكيد نعم بعيدا عن تسميات وشخصنا والى اخره نفس نفس حقيقه هذا ما نامله يعني من حتى قبول مخرجات الحوار نسبيا ومن حيث الان القبول بان يتم استئناف هذا الحوار مع استئناف النظر اعاده يعني النظر في اتفاق الصخيرات هذا هو ما نامله ان لا. توحيد المؤسسات العسكريه هنا وفقا لضوابط يتفق عليها الجميع وفقا الضوابط العسكريه المتعارف عليها في العالم ككل نعم استاذه امنه وفقا لهذا السياق هل يمكن توحيد المؤسستين؟ أتمنى توحيد المؤسسة العسكرية لأن المؤسسة العسكرية هي يجب أن تكون موحدة تحت قانون عسكري واضح نعم آه مشاهدينا الكرام آه نكون قد وصلنا هنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حوار مشترك لا يسعني إلى أن أشكر جمهوري الحاضر معي هنا على تفاعله الإيجابي وأيضا ضيوفي الذين كانوا في مستوى النقاش وأشكركم أيضا أنتم في كل مكان تقبلوا تحياتي أنا رأفت بالخير وإلى اللقاء